நமஸ்காரம் காஸ்மிக் கனெக்ஷன் இருந்து ஜெயலட்சுமி ஸ்ரீராம் உறவுகள் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து ரொம்ப அழகானது புனிதமானது ஆழமானது அந்த உறவுகள் நம்ம சுற்றி இருக்கும்பொழுதுதான் வாழ்க்கை நமக்கு வசந்தமாக இருக்கிறது ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு உறவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உண்மையிலே வந்து ரொம்ப பரிதாபப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா நாளைக்கு நாலு உறவுகள் நம்மை தேடி வர வேண்டும் நல்லதோ கெட்டதோ நம்மை தேடி உறவுகள் வர வேண்டும் எப்படி அந்த உறவு வரும் அந்த உறவை நாம் எப்பொழுதுமே பொக்கிஷமாக பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதை வளர்க்க பாடுபட வேண்டும் வளர்க்கிறதுனா அப்படியே தண்ணி ஊத்தி மரம் வளர்க்கற மாதிரி இல்ல ஒரு உறவு நமக்கு தொடர்ந்து வேணும்னா என்னென்ன நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறத யோசிங்க நம்மள பல பேர் வந்து ஹிஸ்டரி படிச்சிருப்போம் அந்த ஹிஸ்டரியில வந்து பாபர் அக்பர் ஹுமாயூன் அப்புறம் ஷாஜஹான் ஜஹாங்கீர் அப்படி வரிசையா பரம்பரை பரம்பரையா அவங்களுடைய எல்லா ஃபேமிலி ட்ரீய பத்தியும் மனப்பாடம் பண்ணி கரைச்சு குடிச்சு சொல்ல தெரியும் நமக்கு ஆனா நம்ம குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அம்மா அப்பா மிஞ்சி போனா தாத்தா பாட்டி ரெண்டு சைடு தாத்தா பாட்டி இதை தவிர நமக்கு வேற ஏதாவது தெரியுமா அதுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் கொள்ளு தாத்தா கொள்ளு பாட்டி எள்ளு தாத்தா எள்ளு பாட்டி அப்படி போயிட்டே இருக்கு இல்லையா கிராண்ட் ஃபாதர் கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் அப்படி தொடர்ந்து போய்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அதுல ஏதாவது நமக்கு தெரியுமா நிறைய பேருக்கு தெரியாது தாத்தா பாட்டியே நிறைய பேருக்கு இந்த காலத்து குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த மாதிரி வளர்றாங்க எந்த ஒரு விசேஷத்திற்கும் நல்லது கெட்டது எது நடந்தாலும் குழந்தைகளை நாம் அழைத்து கொண்டு சென்று பழக்க வேண்டும் ஒரு கல்யாணம் கார்த்தி அப்படின்னு வந்ததான் நிச்சயமா நம்ம குடும்பத்தோட வாங்கன்னு ஏன் நம்மளை வந்து கூப்பிடுறாங்க அப்பதான் குடும்பம் வந்து ஒன்னு ஒன்னு மீட் பண்ணிக்கும் ஒன்னு ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கும் அந்த இடத்துல உறவு பலப்படும் அதுக்கான ஒரு வழிமுறை தான் இந்த பங்கன்ஸ் பெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாமே நிறைய பேர் என்ன பண்றோம் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகும்போது அம்மா அப்பா மட்டும் ஜோடி போட்டு போவோம் ஏன் பையன் வரலையா ஐயா அவனுக்கு நிறைய படிக்கிறதுக்கு இருக்கு அவன் வீட்டுல படிச்சுட்டு இருக்கான் அப்படியே ஐஏஎஸ் படிப்பு தட்டு கெட்டு போற மாதிரி சொல்லுவோம் வீட்டுல அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான் பக்கத்துல நூடுல்ஸ் வச்சு ஒரு பக்கம் பீஸா வச்சு அப்படி வாயில போட்டு போட்டு டிவி முன்னால மல்லாந்து கிடப்பாரு ஐயா இதுதான் அவன் பரீட்சைக்கு படிக்கிறது சரி பொண்ணு வரலையா இல்லம்மா அவளுக்கு கொஞ்சம் வயிற்று வலி உடம்பு சரியில்லை இது இன்னொரு பொய் இத மாதிரி எல்லாம் சொல்லி ஏன் நம்ம வந்து குழந்தைங்களை அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னு கேட்டா இந்த குழந்தைங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க போமா ரொம்ப போரு அங்க எல்லா கிழவன் கிழவி எல்லாம் வந்திருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் என்கிட்ட வந்து என்ன படிக்கிற என்ன படிக்க போற என்ன செய்ய போறேன்னு கேள்வி தோண தோணான்னு கேட்பாங்க அப்படின்னு குழந்தைங்க சொல்றாங்கன்னா நம்ம வளர்ப்பு சரியில்லை உறவுகளை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து உறவுகளின் மதிப்புகளை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து நாம் வளர்த்தால் மட்டும்தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு பிடிப்பு ஏற்படும் நாளைக்கு அந்த உறவை நாமும் வந்து தொடர்ந்து பேணி காக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு வரும் அந்த காலத்துல தான் பாருங்களேன் நமக்கு ஸ்கூல் லீவ் விட்டது வச்சுக்கோங்க அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பியா ஒரு கொண்டாட்டமா இருப்போம் ஏன் அப்படின்னா லீவ்ல வந்து அத்தை வருவாங்க மாமா வருவாங்க சித்தி சித்தப்பா வருவாங்க மாமி வருவா அவங்க பசங்க எல்லாம் வரும் பசங்க மட்டும்தானா வரும் பொருவிழங்கா வரும் அதிரசம் வரும் முறுக்கு வரும் லட்டு வரும் சீட வரும் எல்லாமே சேர்ந்து வரும் உறவுகளோட பலவிதமான இனிப்புகளும் சேர்ந்து வரும் உறவே ஒரு இனிப்பு ஆடிட்டீஸ் இன்னும் நிறைய சுகரி திங்ஸ் நமக்கு வருது சோ இப்ப நம்ம காத்துட்டு இருப்போம் எப்ப லீவ் வரும் எப்ப சொந்தங்கள் எல்லாம் வருவாங்க எப்ப மீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி வளர்ந்த காலகட்டத்துல அநேகமா இப்ப எங்க வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா எங்க ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மூணு நாலு தலைமுறையில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இப்பெல்லாம் ஒரு தேவசம் வந்தா கூட ஒரு மூன்று தலைமுறையோடைய பேரு மாமனார் அவங்க அப்பா அவங்க அப்பா மாமியார் அவங்க அம்மா அவங்க அம்மா பேரு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாஸ்திரிகள் கேட்டா நிறைய பேர் முழிக்கிறாங்க நிறைய பேர் டைரி எடுத்து வச்சு ரெஃபர் பண்ணி ரெஃபர் பண்ணி சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு குடும்பத்தோட உறவை வந்து இவர்கள்லாம் பலப்படுத்தி பாதுகாத்து கொண்டு வருகிறார்கள் நிறைய பேர் இப்ப என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் இருந்தா போதும் உறவுகள் தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது ஒரு தப்பான விஷயம் ஆயிரம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரத்த உறவுகள் நிச்சயமா நமக்கு தேவை நமக்குள்ள ஆயிரம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கலாம் ஆயிரம் அடிச்சுக்கலாம் குடிமைப்படி சண்டை இருக்கலாம் ஒருத்த வந்து வெட்டுக்கத்தையை தூக்கிக்கலாம் ஒருத்த வந்து அருவாமனையை தூக்கிக்கலாம் வீட்டுக்குள்ள 
ஆனா வெளியில போனா நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு நம்ம ஒரு குடும்பம் அப்படின்னு நம்ம விட்டு கொடுக்காம இருக்க பழகிக்கணும் இத பார்த்து வளர்ற குழந்தைகள் நாளைக்கு அவங்களும் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கசின்ஸ் செகண்ட் கசின்ஸ் இருந்தா ஏன் நான் கசின்ஸ்னு போறேன்னா இப்ப குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சு போயிட்டாங்க இல்லையா வீட்டுக்கு ஒரு குழந்தை அதுவே ஜாஸ்தி அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து எட்டு பத்து பெத்துப்பாங்க அந்த எட்டு பத்துக்கு ஒரு ஜோடி வரும் பத்து இருபதா மாறும் ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு நாலு குழந்தை பிறக்கும் அப்போ அந்த இருபது இன்ட்டு நாலு எவ்வளவு ஆகுறது உங்களுக்கு அது எண்பதா மாறும் அந்த மாதிரி பரம்பரை பரம்பரையா அந்த சொந்தங்கள் தொடர்ந்து கொண்டே அந்த சங்கிலிகள் அருந்து போகாமல் தொடர்ந்து கொண்டே போகும்போது ஒரு நல்லது கெட்டது ஒரு கல்யாணம் காத்தின்னு வந்தா சுருங்கினது நம்ம வீட்டுல மட்டுமே ஒரு ஐநூறு அறுநூறு மெம்பர்ஸ் நம்ம சொந்தக்காரங்களே இருப்பாங்க வெளி மனுஷங்களை விட்டுடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை விட்டுடுங்க சொந்தக்காரங்கிற முறையில அவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க இப்ப என்ன பண்றோம் மிதம் இஞ்சி போனா ரெண்டு குழந்தைகள் இல்ல ஒரு குழந்தை நம்ம அம்மா அப்பா இவ்வளவுதான் போறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த அங்கிள் யாரு அந்த ஆண்டி யாரு இந்த குழந்தை கேட்டு நம்ம சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில நம்மளை வச்சிருக்கோம் தயவு செஞ்சு உறவுகளை வளர்க்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் குழந்தைகளுக்கு உறவுகளை பற்றி கற்றுக் கொடுங்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த உறவோட பலம் தெரியணும் அது ஒரு மிகப்பெரிய பலம் நமக்கு பல உறவினர்கள் இருப்பது மிகப்பெரிய பலம் திரும்பி நான் சொல்றேனே நமக்குள்ள நெத்த நிறைய பிரச்சனை இருக்கலாம் எல்லா உறவினர்களும் சுமகமாக இருக்க போறது இல்ல எத்தனையோ டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஐயோ அவன் வீடு வாங்கிட்டான் பாருடா நான் இன்னும் வீடு வாங்கல அவன் கார் வாங்கிட்டான் பாருடா நான் இன்னும் கார் வாங்கல அவன் பையனை ஃபாரின் காமிச்சுட்டான்டா என் பையன் இங்க லோக்கல்ல தான் இருக்காங்க இது மாதிரி நிறைய மனக்குமுறல்கள் இருக்கும் அதையும் மீறி உறவு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம நாம் வந்து ஒரு நல்ல பலமான அஸ்திவாரத்துக்கு மேல அந்த உறவுகளை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி அமைத்து கொண்டால் மட்டும்தான் நமக்கு பிறகு நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு பலவிதமான உறவுகளை நம்மால் விட்டு செல்ல முடியும் ஏன்னா பரம்பரை பரம்பரையா அப்படியே வருவாங்க இல்லையா சோ இப்ப நம்ம ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தை வச்சிருக்கோம் அதுவும் ரெண்டு பொண் குழந்தையா போயிட்டா நாளைக்கு அந்த குழந்தைங்களுக்கு அண்ணன் தம்பின்னு சொல்லிக்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கசின் செகண்ட் கசனை தான் தேட வேண்டி இருக்கு இந்த உறவுகளை நாம் பலப்படுத்தி கொடுத்தோமே ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல அஸ்திவாரத்தை போட்டு கொடுத்தோமே ஆனால் ஒரு நல்ல எதிர்காலம் அவர்களுக்கு நிச்சயமாக அமையும் நன்றி